八月二十九日，人民币与美元同时上涨。离岸，在岸人民币对美元双双升破七点一零，盘中一度涨超四百点，日内涨幅超过三百点。这是继八月初离岸人民币抹平年内所有跌幅以后，在岸人民币也收复年内失地。美元指数当天也上涨了百分之零点二五，报收于一百零一点三四四。但是，美元指数在一百零一左右挣扎，这是一个非常危险的位置。高盛的报告也认为这个点数很难支撑。实际上，如果细看就会发现，人民币和美元完全是两种不同的走势，不能拿一天的波动来替代长期走势。今年以来，人民币在长期缓慢下跌之后，七月中旬以后，中间虽略有波动。但一直都是上涨趋势，美元恰恰相反。六月底以来，虽然中间有小幅震荡，但一直都是下跌趋势。大家如果看最近两个月美元指数曲线，就能发现它非常挣扎。这背后有一个重要问题，这反映了中美两国经济稳定性和趋势的反差，以及美元降息预期对市场的强烈干预。用白话来讲，就是中国经济稳步提升，美国经济却乱得一塌糊涂。很多经济数据市场都看不懂。看不懂就会缺乏信心，这是美国大选年经济数据被粉饰甚至造假的后果。同时，最近两个月美国经济衰退压力增大，美元降息预期不断走强，对美元形成利空信号。那么，人民币和美元同时上涨，这又是怎么回事呢？答案很简单，这是短期突发因素造成的暂时性波动。人民币上涨是因为美元降息预期增强，市场普遍相信美元将在九月份开始降息。中国企业集中结汇造成的。什么是结汇呢？我们很多企业在海外市场赚了美元，由于美元利率比较高，他们会选择暂时不结汇，而是存在海外银行里吃利息。结汇周期通常来讲不超过三个月，所以这里面有一个时间差。如果美元降息，美元必然会下跌，到时候再结汇就亏了，所以要提前结汇，避免汇率损失。前几天，高盛的一位研究主管说，中国企业未结汇规模大约有三千亿美元，这里面大部分都要在九月十七日至十八日美联储议息会议之前兑换成人民币回流国内。那么，美元上涨又是怎么回事呢？很多人都没注意到，当地时间八月二十九日，美国商务部经济分析局公布的数据显示，美国第二季度实际 GDP 修正为按年率计算，同比增长百分之三，高于首次预估的百分之二点八。同时，美国第二季度个人消费支出环比折算年率修正值为 2.9% 核心 PCE 物价指数增长 2.8% 这些数据显示，美国经济仍然强劲，消费需求旺盛，同时通货膨胀已经得到控制。这种数据打击了九月份美元降息的信心。当然了，这些经济数据实际上是有问题的，所以九月可能不降息了，美元指数上涨，这是暂时性波动。改变不了美元指数长期下跌的趋势。这样看来，人民币上涨、美元上涨，其实都跟美元降息这件大事有关。美国经常指责其他国家操纵汇率，例如前两个月把日本列入汇率操纵监测名单，实际上美国自己才是最黑的汇率操纵国。这两年，美联储暴力加息，就是在人为改变美元价值，维持强势美元，维持美国经济繁荣的表象。难道日本下场直接干预是操纵汇率？美国暴力加息，强行改变美元价值就不是操纵吗？美元汇率几乎就是被美国人长期操纵的，这种操纵行为扭曲了市场，也使美元一步步滑向深渊。因为操纵汇率的迹象越明显，别人就会越害怕美元，远离美元，大家都怕被你割韭菜啊！这种事情已经发生过很多次了。另外，因为美元是世界货币，所以操纵美元汇率的后果也就更严重。作为全球应用最广泛的货币，非常重要的一点就是要自由兑换。现在变成你说美元汇率是多少就是多少，谁还敢兑换那么多美元呢？够用就好，甚至躲着点美元才好。美元加息看起来很爽，美国人掌控了很大的话语权，想怎么干就怎么干。但是你让大家都用美元，又让大家都怕美元，这实际上就是在自掘坟墓。所以美国人做的妖，正在毁掉美元根基。马斯克被迫公开推特金主，有两位俄罗斯人今天丑闻击倒特朗普。作为亿万富豪，马斯克在美国大选中的表现让很多人都感到困惑。他为什么在最后四个月的关键时刻，旗帜鲜明地站到特朗普阵营？我们今天把一系列的线索穿越来，讲述一个完整的大选黑幕。因为这些事情还没有真正酿成大祸，所以大家就当听了一个故事。
。据参考消息报道，八月二十四日，英国旁观者周刊在一篇文章中对美国大选做出了独特的预测。文章认为，民主党选择在六月而不是九月举行电视辩论是一个意外的天才之举，既足够早，足以让民主党有时间将力不从心的拜登换掉，也足够晚，足以让哈里斯不必在整个大选年都受到审视。这使哈里斯的候选资格既显得完美无瑕，又及时团结了民主党，成功扳回了大选局面。因此，文章推测十月惊奇可能决定大选的结果。这是指选举即将举行前不久发生的，可能影响选举结果的重大事件。那么，这个十月惊奇会是什么呢？最近，美国大选逐渐进入高潮，一些真真假假的黑幕正在被慢慢撕开。我们今天讲的这件事情足够惊人，很有可能发酵成为2016年大选希拉里邮件门那样的大事件，甚至成为特朗普大选的滑铁卢。2022年5月。特朗普自创的社交媒体平台“真实社交”的负责人德文·努内斯不小心泄露了天机。他声称马斯克收购推特，受到了特朗普的鼓励。马斯克很快否认了这一说法，这是虚假的。我没有直接或间接的与特朗普沟通。当时特朗普已经不是总统，也没有宣布要参加2024年的大选，所以并没有引起多大的关注。现在回想起来，马斯克突然斥巨资收购推特，本身就充满了诡异。最大的疑问是，推特所在的行业跟马斯克的主业毫无关联。尽管马斯克当时通过一系列的作秀行为，表明他只是想自由的说话，成功掩饰了真实想法和目的，但仍然有很多人感到难以理解。就算是世界首富，花钱也不至于这么任性啊！更何况，从马斯克以往的生意和生活上的表现来看，他不但不是一位肆意挥霍的富豪。反而显得有些抠门，这从收购推特以后疯狂的裁员行动也能看得出来。两年以后，当年收购推特的事情就在美国大选前两个多月恰到好处的开始发酵了。八月二十二日，财联社报道，推特前员工正在对马斯克和社交平台 X 提起诉讼 ，X 被迫向法庭提交了一份股东名单，当天被公之于众。文件显示 ，X 的金主包括推特联合创始人 Jack Dorsey。明星科技风头 a n d r e s s e n Horowitz、红杉资本、潘兴广场基金、沙特王子 e l w a l i b i n t l a w 富达基金、美国说唱歌手 Sim Combs 及甲骨文联合创始人拉里·埃里森等等。但是，文件只给出了股东名单，并未提供具体的持股细节，这是一个重要疑点。如果法庭要求提供细节，那么当年收购推特的真正金主就有可能暴露出来。另外一个重要疑点，公开信息显示。截至去年十月，马斯克持有 X 公司百分之七十五的股份，没有任何其他股东的持股比例超过百分之十。那么，马斯克这么高的持股当中，背后有没有隐藏的金主呢？最近几天，一个消息在互联网上流传，所谓背后隐藏的金主似乎要浮出水面了，其中包括彼得·阿文和瓦季姆·莫什科维奇。彼得·阿文是俄罗斯亿万富翁，阿尔法集团创始人。该集团是普京的主要金主之一，阿文是普京最老的朋友之一，甚至是普京的恩人。他曾经救过普京。瓦季姆·莫什科维奇是被制裁的俄罗斯农业亿万富翁，曾经是俄罗斯联邦议会联邦委员会成员。换句话说，他是普京核心圈子成员。这两个人都非同小可，这是搞大了，有可能就成了特朗普的惊天丑闻。对于特朗普来讲，如果二零二二年马斯克收购推特真是他受益的，而背后又有俄罗斯人的身影，那么这事就闹大了。当然，这种消息不一定是真的，也有可能是有心人故意泼脏水。在大选前两个月，推特前员工的诉讼刚好走到这一步 ，X 被迫公开股东信息，这难道只是巧合吗？这让人隐约看见，二零一六年和二零二零年两次大选。民主党当时拼命指责特朗普勾结俄罗斯人干预美国大选，这次会不会是民主党故技重施呢？即使这事是真的，特朗普也做得相当高明，因为他表面上与马斯克和 X 无关，他完全可以矢口否认。但是不明真相的选民们会不会相信呢？除非马斯克在最后时刻反水，那就是今年大选最惊天的反转了。白宫权力之路真是凶险呐、啊！真相究竟如何？让我们拭目以待。